Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marc Weiland und ich begrüße heute im Weiland Wissen Studio den Arzt Dr. Switzer. Schön, dass Sie da sind. Ja, freut mich sehr. Mhm. Wir sprechen heute über das Thema Nahrungsergänzungsmittel und ähm, es gibt ja überall in den Drogeriemärkten, in den Supermärkten kann man ja Nahrungsergänzungsmittel mhm. ohne Ende kaufen. Eigentlich dürfen wir überhaupt nicht unterversorgt sein mit Mineralstoffen und Spurenelementen, mhm. Eiweißen und so weiter, weil man kann das ja alles substituieren. Mhm. Jetzt meine Frage, macht es Sinn, ähm, sich mit solchen Nahrungsergänzungsmitteln zu versorgen? Ähm, ist das... Äh, ja, ähm, durchaus. Ähm, selbst, selbst wenn man eine sehr gute Ernährung äh, zu sich nimmt, alles biologisch äh, angebaut und äh, aus dem Biomarkt, um, es ist so, durch die uh, industrielle Ernährungsweise, und das, das nimmt auch nicht Halt vor der um, Biobranche, um, können durchaus, um, was wir sehen, Mineralmengen in Gemüse, Obst, Getreide. Uh, allein im, im Biobereich uh, sind ca. 80 Prozent aller Gemüsesorten uh, stammen aus Hybridzüchtungen. Mhm. Und diese Hybridzüchtungen um, zeigen um, Mineralmängel auf, also viel weniger Mineralien und Vitamine als vor 50 Jahren. Also das ist, das ist ein Fakt, mhm. Faktum. Das ist auch bei Getreide, also auch Getreidesorten werden Hybrid gezüchtet, gezüchtet selbst um, Dinkel, was angeblich so gesund ist, also um, Roggen, Weizen, selbst in Bioqualität, das sind alles Hybridzüchtungen. Das heißt, diese schnell wachsenden Pflanzen äh, nehmen einfach wenige Mineralien auf und weisen einfach äh, viel weniger Phytonährstoffe und auch Vitamine auf. Das heißt, ähm, äh, ja, äh, wir, wir müssen ein, äh, supplementieren, ähm, um, um unser äh, Bedarf zu decken, um, um wirklich ein Optimum zu erreichen, damit der Stoffwechsel im Immunsystem äh, gut funktionieren kann. Gibt es denn da auch äh, qualitative Unterschiede von Nahrungsergänzungsmitteln? Also, ja, durchaus. Ähm, kann ja. Ich ganz, oder wie ja. erkenne ich das, okay. ähm, dass ich okay. jetzt ein gutes Nahrungsergänzungsmittel mhm. habe oder eins, wo ähm, eigentlich nur einer was davon hat, der mich herstellt? Okay. Ja, vor allem äh, Mineralien, die, äh, also organische Mineralien, also anorganisch, äh, da tut sich der Körper schwer, also anorganisch wäre zum Beispiel Calcium aus, aus, aus Leitungswasser, das ist äh, Calciumcarbonit. Mhm. Ähm, es gibt auch Kapseln aus äh, Calciumcarbonit oder Magnesiumcarbonit, das ist, äh, da tut sich der Körper schwer, das aufzunehmen. Das kann sogar zu äh, diversen Verkalkungen ähm, ja, äh, in, den, in den Gefäßen oder in, in, ähm, in den Gelenken so, also Verkalkung führen. Mhm. Und äh, wir brauchen organisches Kalzium aus, eigentlich aus Pflanzen, ähm, beziehungsweise auch andere Spurenelemente. Also es gibt äh, Spurenelemente, die können, wenn sie anorganisch sind, wie Schwermetalle, äh, funktionieren, aber in, in einer organischen äh, Verbindung äh, ist der Körper darauf auf angewiesen. Mhm. Ja. Und ähm, wir brauchen ca. 70 bis 80 verschiedene mineralien Spurenelemente in einem organischen Verbund. Und das sind qualitativ hochwertige Mineralien. Deswegen, also was, was ich ähm, äh, empfehlen, wo ich gute äh, Erfahrungen gemacht habe, sind diese pflanzlichen äh, Mikromineralien ähm, in einem flüssigen Konzentrat, ein, zwei Esslöffel am Tag. Das kann äh, einfach dieses Spektrum an, an organischen Spurenelementen ganz gut abdecken. Mhm. Aber man braucht zusätzlich noch ähm, äh, Mineralien wie äh, Magnesium, Zink und Selen, die oft zu, ähm, zu wenig vor, vorkommen in äh, Gemüse, Getreide, Obst, mhm. auch in Bioqualität. Also wir sehen das, äh, ich sehe das bei 80 bis 90 Prozent, alle meine Patienten haben einen Zinkmangel. Äh, gerade Vegetarier äh, äh, sieht man, die haben äh, 
Brillen, äh, also mit Nägeln oder weiße Flecken an den Nägeln, das ist ein Zinkmangel mhm. zum Beispiel. Und das kann, es gibt da leider ungefähr 300 verschiedene Enzyme, die äh, sind angewiesen auf Zink. Zu wenig Zink bedeutet schwaches Immunsystem, ähm, Stoffwechsel läuft nicht rund. Und äh, also Zink ist absolut notwendig, gerade Vegetarier sollen das äh, substituieren. Da gibt es, ähm, da gibt es äh, Präparate äh, in, äh, sogar in der Drogeriemarkt, äh, die simpel sind, äh, wie zink oder zink die kosten nicht viel Geld. Es sind sehr empfehlenswert auch Magnesium-Verbindungen äh, wie Magnesium, Orotat äh, und äh, oder Magnesiumchlorid, auch Magnesium, ähm, sehr häufig Problem, also wenn man zum Beispiel Krämpfe hat oder Zuckungen in den Beinen oder nächtlich, nächtliche Wadenkrämpfe, mhm. das kann man fast immer gut äh, äh, behandeln mit äh, Zinkpräparat und Zink hat so eine wichtige, äh, nimmt so eine wichtige Stellung ein, Uh, Im Stoffwechselbereich, dass uh, ich empfehle, fast alle Patienten noch zusätzlich Zink reinzunehmen. Auch das kann man im Drogeriemarkt uh, bekommen. Sinnvoll ist Vitamin D3. Uh, also praktisch fast jeder Patient ohne Ausnahme uh, hat zu wenig Zink, uh, uh, zu wenig Vitamin D3 in, in Blut. Uh, Uh, wenn man nicht supplementiert und da empfehle ich uh, mindestens 5000 Einheiten pro Tag uh, uh, Vitamin D3 uh, das einzunehmen, weil uh, es gibt Studien, um, Menschen, die gute Vitamin D3-Werte aufweisen, wenige Entzündungen, weniger Herz-Kreislauf-Probleme, auch sogar weniger Krebserkrankungen. Ja. Mhm. Also, nimmt eine ganz wichtige, spielt eine ganz wichtige Rolle, fast ähm, ähnlich wie ein Hormon im, im Stoffwechselgeschehen. Vitamin B12 äh, kann man testen, äh, nicht nur das B12 im, im Blut, sondern der Homocystein. Homocystein, wenn das zu hoch ist, fast immer ein Hinweis, Vitamin B12 wird nicht richtig äh, aufgenommen. Mhm. Ähm, da helfen äh, Methylcobalamin, äh, Lutschtabletten, ähm, zwei Stück pro Woche. Oder manchmal, wenn Patienten ähm, sehr niedrige B12-Werte ähm, aufweisen, können sogar B12 schwitzen. Hilfreich sein. Da habe ich einen längeren Artikel über B12. Ja, auf meiner Website, ja. also das ist sehr informativ, B12 ist ein Riesenthema, auch gerade für, nicht nur für Vegetarier, sondern auch bei Falschessen oder Mischkostessen, es ist äh, sehr kompliziert, ist, also ein Vitamin, wo die Aufnahme sehr kompliziert ist mhm. und ähm, also das wäre ein wichtiger Schwerpunkt des Selen, wissen wir auch, für die Schilddrüse, also gerade Frauen mit Hashimoto, Schilddrüsenunterfunktion, das liegt nicht nur an Jod, sondern kann auch Problem von Selen. Selenmangel sehr weit verbreitet, wir wissen, äh, wichtig bei Antioxidantien, äh, um gegen äh, Schützen vor Oxidation, vor Krebserkrankungen. Äh, Selen äh, könnte man supplementieren oder auch Paranüsse essen, drei, zwei, drei Paranüsse am Tag, um Selen abzudecken. Also das wären so Schwerpunkte, Mineralien. Ähm, ich denke, Calcium, organisches Calcium kriegt man auch durch die Wildkräuter, die Talkost. Durch den Wildkräuter Smoothie hat man ähm, eigentlich ausreichend ähm, äh, Calcium. Uh, wozu? Also viele werden dann fragen, ja, wenn ich Wildkräuter uh, Smoothies mache und Wildkräuter Salat, dann habe ich doch alles. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Okay, das ist die nächste Frage. <lacht> also wenn, also uh, wir haben ja diese, diese Wildkräuter Vitalkost entwickelt genau. als Therapieform ja, auch genau. ähm, und berichten immer darüber, ähm, dass äh, ja, eine Explosion von äh, Vitalstoffen... Ein, ein uh, das ist richtig, aber uh, auch die Erde, um, uh, durch, uh, allein durch Sound und Regen, also die Erde weist nicht immer alle, alle Spurenelemente auf. Das heißt, selbst die Wildkräuter uh, enthalten nicht alle Spurenelemente. Und ich habe das bei mir, uh, 
diese Experimente gemacht, einfach nur Wildkräuter und dann habe ich äh, gesehen, ich habe trotzdem einen Zinkmangel äh, gehabt, trotz Wildkräuter. Oder ähm, wenn ich zum Beispiel auch Magnesium, es ist, äh, war ein Thema bei mir, also oft die, die Wildkräuter haben nicht, nicht alles äh, abgedeckt bei mir, mhm. also da war auch Optimierungsbedarf. Obwohl ich äh, äh, selbst wenn ich ein Wildkräuter Smoothie, ein Wildkräuter Salat, äh, das äh, äh, ja auch B12, äh, da hatte ich einen äh, Mangel, da hatte ich hohe Homocysteinwerte trotz Wildkräuter, also ich musste auch mit B12 supplementieren, diese, mhm. diese Lutschtablette, äh, zweimal pro Woche. Und äh, also ich habe auch äh, äh, auch bestimmte, äh, trotzdem bestimmte Mängel entwickelt, trotz dieser sehr, äh, sehr, sehr guten äh, Ernährung. Also es geht um wirklich ein Optimum zu erreichen. Hier würde ich empfehlen äh, zu testen und äh, nicht zufrieden geben eben mit, äh, mit Mittelmaß. Und äh, vor allem wenn äh, Gelüste äh, äh, entstehen oder weiterhin äh, bestehen, also Gelüste nach ähm, Süß, äh, Süßigkeiten, Schokolade, Salz, Chips. Äh, ähm. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Okay, <lacht> also das ist ein Problem, was, äh, was fast jeder hat. Also meine Schwäche war in Schokolade und äh, nach wie vor, also ich bin nicht abgeneigt. Aber ich, äh, ich habe immer gemerkt, wenn ich äh, diese Mikromineral in Ursense, das ist ein pflanzliches Konzentrat, an organische pflanzliche Mineralien, Spuren, Elementen gewonnen aus einem prähistorischen Regenwald, was zugeschüttet wurde vor vielen äh, Hunderttausenden von, von Jahren. Dieses Pflanzensubstrat, äh, da, da, davon gewinnt man äh, organischen Spurenelementen. Äh, und es ist verblüffend, wie gut das äh, äh, Gelüste wieder äh, ausgleichen kann. Also ähm, ich habe das immer wieder bei Patienten erlebt, zum Beispiel, ähm, dass man ähm, einfach weniger Schokolade braucht, kann es bei mir auch bestätigen. Also ich bin durchaus in der Lage, eine Tafel Schokolade zu essen. Wenn ich diese Mikromineralien einnehme, dann äh, reicht mir ein kleines Stückchen. Ja. Ähm, ich, ähm, oder auch ähm, Patienten, die nicht wegkommen von ihren Nudeln, also ich hatte mal einen Patienten jeden Tag Teller Nudeln gegessen und wirklich kann ich davon weg, obwohl dieses Gluten hat ihm Probleme gemacht im Magen dann Chakt mit in, in Entzündungen, Gelenkentzündungen. Und ähm, dann mit nur einem Esslöffel von diesen Mikromineralien konnte das die Nudeln einfach weglassen, was nicht vorher nicht möglich war. Also es ist nicht nur eine Sache der, äh, von äh, Beherrschung oder von Disziplin, sondern es hat es etwas mit der Physiologie zu tun. Das heißt, wenn ein paar mineralische Bausteine fehlen, dann äh, wird etwas getriggert in der Physiologie und man ist wirklich ausgeliefert. Nicht? Also ähm, man kann nicht anders als eben diese Nudeln essen oder Pizza, Pasta, Pommes, Nudeln, Fast Food. Davon lebt die Fast Food Industrie. Und wir sind alle mehr oder weniger ausgeliefert. Und wir kennen es auch bei Tieren. Zum Beispiel, wenn ein Pferd äh, mineralisch unterversorgt ist, dann fängt dieses Pferd an, Holz zu fressen oder Erde zu fressen. Und das können alle Pferde halt äh, bestätigen. Und, ähm, und die, auch dieses äh, Verhalten äh, hört schlagartig auf, auf wenn, wenn das Pferd das Tier gut äh, mineralisch versorgt ist. Mhm. Ja. Was ich auch sehe, äh, immer wieder in meiner Praxis, wie auch junge Menschen, die kommen mit mir, äh, zu mir, äh, suchen mich auf und dann äh, was Tragisches erlebt. Das sind äh, Gefäßaneurysmen, wo Gefäße im, im Gehirn platzen, also es, es kommt zu einer Hirnblutung äh, oder Schlagadeaneurysmen oder wo, wo äh, äh, praktisch äh, die, die äh, Gefäße ähm, nachgeben, mhm. quasi. Also das heißt, die Gefäße, ähm, die, die Muskulatur wird schwach, das Bindegewebe wird schwach. Und das ist ein Problem, was man auch bei Tieren erlebt haben, wenn bestimmte Mineralien gefehlt haben. Deswegen bekommen diese, diese Tiere äh, 
äh, noch zusätzliche äh, Mineralien im, im Futter, bis zu 40 verschiedene Mineralien, damit konnte man dieses Problem beheben. Und, und wir sehen einen Anstieg an äh, Aneurysmen, also Hirnblutungen, Gefäß, äh, Aneurysmen, äh, wo Gefäße platzen, auch, auch bei jungen Menschen. Ähm, und äh, dieses Problem könnte man beheben, wenn wir besser mineralisiert werden. Okay. Äh, das heißt einfach ein schwaches Bindegewebe. Das ist, äh, das ist ein Riesenthema. Äh, das geht, es geht nicht nur um Falten oder äh, Haarauswahl oder äh, Gelenkbeschwerden, äh, äh, sondern es geht auch um, um diese, diese, diese Strukturen. Dazu brauchen wir eine gute Mineralisation. Und ähm, nur auf mein willkommenes Salat sich zu verlassen, ist, ähm, äh, das ist eben, eben die Frage, ob das ausreicht. Also ich bin immer dafür, mehr für äh, äh, sicher äh, zu sein. Wir haben auch viele äh, Herausforderungen heute, also Stress, Stressbelastungen, äh, Uh, natürliche Umwelt, uh, ja, toxische Umwelt, toxisches Essen und uh, das heißt, der Bedarf ist wahrscheinlich höher uh, durch diese Herausforderung. Wir haben einen höheren Bedarf an bestimmten Nährstoffen, bestimmten Mineralien, bestimmten Vitamine. Genau, das heißt, wir haben so mehrere ähm, Ursachen, weswegen wir ja. nicht versorgt sind. Einerseits ja. durch die erhöhte Stressbelastung, die erhöhte ja. Toxinbelastung ja. und durch äh, Lebensmittel, die aber aufgrund der Hybrid-Anbauweise äh, genau. ähm, genau. ähm, ja. nicht äh, genügend von dem liefern, was wir eigentlich bräuchten. Ja. Und, ähm, und dass die Wildkräuter ja. vielleicht sogar auch noch nicht ausreichen würden. Ja, ja. Ähm, das, das, ähm, okay. das, also das ist meine, äh, das war meine ähm, Erfahrung. Ähm, dass äh, zum Beispiel lasse ich diese Mikromineralien Ursens weg, nach drei Tagen fange ich, oder manchmal, äh, eigentlich schon nach zwei Tagen, also ich habe auch eine Stor hohe äh, Stressbelastung durch Praxis, äh, Patientenbesuche, äh, Vorträge, ich bin äh, ziemlich äh, angespannt nach zwei, drei Tagen, ich fange an, äh, eben eine Gelüste zu entwickeln, sprich, Schokolade, also ich, ich fange an zu fantasieren nach Schokolade. <lacht> Oder ich könnte auch äh, Muskelkrämpfe entwickeln. Also das sind so die kleinen Zeichen. Bereits nach drei Tagen, obwohl ich weiterhin Wildkräuter äh, Smoothies und Wildkräuter Salat essen. Äh, das schleicht sich so ein. Und dann weiß ich auch, oh, äh, da muss ich irgendwie noch ein bisschen nachhelfen. Also jeder ist natürlich individuell, aber ich, ich rede von mir. Also das sind kleine Zeichen. Oder ich, 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 vielleicht schlafe ich nicht ganz so tief. Ähm, und ähm, ja, es geht, es geht hier einfach um Optimierung. Ja. Und ähm, einfach dieses Gleichgewicht zu halten, Balance zu schaffen. Und da ist eine gute Mineralisation ähm, sehr wichtig. Auch, ähm, auch generell, wenn man sich optimieren möchte. Wenn der Körper äh, übersäuert ist, äh, vielleicht ist das Verdauungsfeuer nicht so richtig äh, entwickelt. Äh, das heißt, man hat Magen-Darm-Probleme, äh, ein Zeichen von äh, Entzündungen an den Gelenken oder Haut, Hautausschläge, ähm, äh, Blutzuckerschwankungen, hohen Blutdruck. Also, ähm, da kann natürlich Bedarf an Mineralien. Spurenelemente, Vitamine höher sein, bis man diese Probleme im Griff bekommt. Und äh, wie lange braucht man, um diese Probleme im Griff zu kriegen? Das kann ein, zwei Jahre dauern, das kann zwei, drei Monate, das ist ganz individuell. Also wir versuchen, ja. ja. Man muss ja dann auch darauf achten, also das eine ist, man therapiert sich in irgendeiner Form. Ja. Ähm, und das andere ist, dass man seine Lebensweise, und da gehört ja nicht nur die Ernährung dazu, genau. sondern äh, wenn, wenn wir jetzt von, Sprech, äh, von Stress sprechen, ja. äh, dann ähm, den abzubauen. Das genau. ist ja sehr, sehr schwierig, das zu machen. Das, das sagt sich ja. immer so einfach, wenn der Arzt genau. einem sagt, ja, äh, sie dürfen nicht so viel Stress haben, äh, ja. dann äh, geht es hier rein. Ja, ja, da, da hilft natürlich ähm, Bewegung, sehr wichtig. Ja. Ähm, Yoga, Meditation, äh, transzendentale Meditation ist mein 
Stress ähm, Management mache ich 20 Minuten täglich. Das wäre auch eine Möglichkeit hier Stressreduktion. Aber auch, ähm, auch in äh, dieser Gerson Therapie ist auch eine sehr effektive Möglichkeit Stress abzubauen durch äh, verschiedene äh, Detox Verfahren, die ich in diesem Buch ähm, zitiere. Mhm. Ähm, durch Entgiftung, Entschlackung, gezielt ähm, äh, zum Beispiel dieses Niacin Detox Verfahren, das äh, in dem Buch oder beziehungsweise in diesem äh, DVD äh, über die Gerson Therapie ähm, äh, praktisch geschildert wird, ähm, kann man Stress äh, abbauen, Stresshormone. Das heißt, die Stre damit die Stresshormone gar nicht entstehen können. Mhm. Also ist mein Körper gut mineralisiert, gut versorgt mit Vitamine, ist mein, ähm, auch mein Verdauungsfeuer ähm, äh, entsprechend ähm, stark, äh, äh, werden wenige ähm, Stresshormone produziert, auch in Stress, bei Stress, in Stresssituationen, mhm. bleibt man eher gelassen. Ja? Also ist man weniger gut versorgt mit Mineralen und Vitamine, ähm, Spurenelemente, äh, legen die Nerven eher blank in Stresssituationen. Und wenn mehr Stresshormone ausgeschüttet, entstehen Tendenz zu mehr äh, Entzündungen. Und äh, das, ist, das ist einfach so ein Teufelskreis. Ja. Sehr komplexes Thema. Es ist komplex, aber äh, mit ein paar kleinen ähm, äh, Optimierungen, es ist wirklich erstaunlich, äh, wie, wie man, das, äh, wie man diese, diese komplexen äh, Probleme äh, im Griff kriegen kann, Willkorte Vitalkost oder eben ähm, äh, Optimierung, eine generelle Optimierung, Gerson Therapie zum Beispiel, ähm, siehe Buch oder DVD. Ähm, um da Ideen zu bekommen, was man auch zu Hause machen kann und äh, natürlich Bewegung, ähm, Sport, Ausgleich ähm, und ähm, ja, die, die Erfahrungen waren da sehr gut, also ähm, und ähm, ja, ich, ich denke, da kriegt man einige, einige Ideen, wie man da vorgehen kann. Ja. Gut, wir haben ja heute das Thema Nahrungsergänzungsmittel und Sie haben ja mhm. schon angesprochen die Urmineralien. Ja. Und ähm, wir werden in den folgenden Videos diese Urmineralien einmal explizit vorstellen. Da gibt es verschiedene äh, Varianten davon und da freue ich mich schon drauf, darüber auch jetzt gleich dann mehr zu erfahren. Okay. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Mhm.